കാൽപാദങ്ങളും ഉപ്പൂറ്റിയും വിണ്ടു കയറുന്നതിന് വീട്ടിൽ തന്നെ സൗകര്യാർത്ഥം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം കാൽപാദങ്ങളിൽ വിണ്ടു കയറിയാലുള്ള അവസ്ഥ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടക്കാനോ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാവും ഇത് അധികമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നല്ല ശരീരഭാരമുള്ള ആളുകളിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഫീൽഡ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് പൊതുവെ കാണാറുണ്ട് കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിണ്ടു കയറൽ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെ സ്കിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റുള്ള തൊലിഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാലിൻ്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തിക്കുള്ള സ്കിന്നാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ അമർന്നിരിക്കുകയും ആ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ കെയർ കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ആ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കീറി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്ക്രാച്ച് പോലെയായിരിക്കും അത് കാലക്രമേണ അതിങ്ങനെ പൊട്ടി വിണ്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും വളരെ അസഹ്യമായിട്ടുള്ള വേദനയാണ് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിക്വേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാല് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം കാലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അടികളും ഈ ചെറിയ ചെറിയ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന പൊടി പടലങ്ങളും അഴുക്കുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറ്റു പിടിച്ചിരിക്കുകയും എന്നാൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാത്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം കാരണം കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഏ ബേക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നാലും ഒക്കെ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൊതുവെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ശീലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹം നല്ല വൃത്തിയുള്ള പേഴ്സൺ ആണോ എന്നറിയാനൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവരുടെ മുഖത്തോ കയ്യിലോ പുറത്തോ ഒന്നുമല്ല നോക്കേണ്ടത് കാരണം അവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം വളരെ മോശമായിരിക്കും അഴുക്കുകൾ പുറ്റു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ കാൽപാദങ്ങളൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറ് അത് പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടയറ് തേഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രിപ്പൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ടയറ് മാറ്റിയിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യനെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വേണ്ട കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാൽപാദങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അത് എങ്ങനെ കഴുകണം നന്നായിട്ട് റബ് ചെയ്ത് കഴുകണം നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പാറ കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ താബൂക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പുറം ഭാഗമോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാല് ചവിട്ടി ഒരച്ച് കഴുകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് റബ്ബ് ചെയ്യലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്
കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാലൊന്ന് മുക്കി വയ്ക്കുക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ കാല് പാദങ്ങൾ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്കിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്റ്റോണാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുക കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് ഇതിപ്പം അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫൂട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറുഭാഗത്തായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മൃദുപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടത് പൊതുവേ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലുകളിലെ ഈ സ്കിന്ന് അടിഭാഗത്തുള്ള സ്കിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം തിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സ്കിന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എണ്ണ മീശ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വിയർപ്പും ചെറിയൊരു എണ്ണ മീശ ഒരു മയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മൃദുപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഫൂഡ് ഫയലോ സ്റ്റോണോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു നല്ലൊരു മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് സോഡാ പൊടി നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോഡാ പൗഡർ എന്ന് പറയും ഈ സോഡാ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും എടുത്ത് അല്പം അതിൻ്റെ ആ മൃദുപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുളമ്പ് രൂപത്തിലായി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ വീഴുമ്പോഴേക്കും അതൊരു കുളമ്പ് രൂപത്തിലായിട്ട് വരും അത് നമ്മുടെ ഈ കാൽപാദങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാം അത് ഈ വിത്ത് ഈ സ്റ്റോണ് ചെറിയ പാറ കഷ്ണം പോലത്തെ ഗ്രിപ്പുള്ള ചെറിയ സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിബ് ഒന്ന് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാം റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്കിന്ന് പൊളിഞ്ഞു മാറാനും നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിന് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരതിനെ ഇങ്ങനെ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അധികമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലിൽ വിണ്ട് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഡാ പൊടിയും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും ചേർത്തിട്ട് അതിനെ കുടമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പാറ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ആ ഫൂട്ട് ഏരിയയിൽ വിണ്ട് കീറി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യാം അതൊരു മാർഗമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേറെ ഒരു മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൂട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പാദങ്ങളെ മൃദുപ്പെടുത്തുവാനും സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് നല്ല റിലാക്സ് ആവാനും കാൽപാദങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ലൊരു ഉറപ്പ് വർദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മസാജ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈഫുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറി മാറി പരസ്പരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് വളരെ മൃദു മൃദുവായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാലിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വിണ്ട് കയറുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെട്രോളിയം ജെല്ല് ആ പെട്രോളിയം ജെല്ലി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വാസിലിൻ അല്ലേ ആ വാസിലിൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാലിൽ വിണ്ട് കയറുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പെട്രോളിയം ജെല്ലി എന്നുള്ള പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിളാണ് വാസിലിൻ കിട്ടാറുണ്ട് ചുണ്ട് വിണ്ട് കീറിയതൊക്കെ നമ്മളവിടെ പുരട്ടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാലും വിണ്ട് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പുരട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നല്ല കോക്കനട്ട് ഓയില് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് നന്നായിട്ട് വിണ്ട് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ തണുപ്പ് സമയത്ത് കീറിയും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കളിക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ